खाली जगह तोल 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 उगलो तोल उगलो तोल आशा करती हूँ जो जो आम उधर खाली जगह जब वो भाई उठे चलो बंदूरा आम्रा जाती कैनिंग एक टूर ऑर्गेनाइज करा हुआ जे आवाज़ सिंडिकेट थे के चाहिए तो सिंडिकेट थे टूर ऑर्गेनाइज करा हुआ जे तो आम्रा एक उन जाती कैनिंग आज के कैनिंग है सारा दिन आम्रा बोर्डर मोड़ था को आवाज़ प्लानिंग है जे सारा दिन बोर्डर मोड़ थे के और एक दिन के आम्रा बीपिंग है रिटर्न कर ची तो � कि बड़ा पुकार को बड़ा ना बोलो ये 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 बोलो � नहीं चल रहा गुत्ती अच्छे तीन पागल एक जाए तीन पागल एक यार माँ बोला जाए कारो इस तरह में कुछ इतना काम नहीं मैंने जाता हूँ चिड़ा लड़कों ने चले गए आज चिड़ा लेके जाएंगे 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 चिड़ा � वेलकम टू कैनिंग रेलवे स्टेशन वो तो सस्ता आपे लेखा ने दुपिलो आपे एक्शन डाका हमारे खीदे बैग जैसे ताई के लोगों ठीक है जी कुछ उनको खीदे बैग जैसे तार पड़े करते हैं कि हमारा सोना का लिफ्ट आटे जाओ आटे तो सोना खाली सॉरी 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 कार को मर जाता है कैसे हमें एक डाउन है पेचों ने जा रहा है चीज़ एक तो साफ़ था ने पेचों ने जा रहा है चीज़ स सोनाखाली घाट तुम्हारा देखते ऐ देखो सुंदर बोने सोना खाली घाट सुंदर बोंडा कौन दिखे सुंदर बोंड तो जाबो हमरा कौन दिखे सुंदर बोंड ऐ दिखे नहीं दिखे ऐ कौन एक्टर दिखे हो गया तो क्या सुंदर बोंडा कौन दिखे वो ऐ दिखे नहीं दिखे गंगा मोई गंगा मोई
আসতে লাল জায়গাটা খালি পা দেবে না আমরা চলে এসেছি সোনাখালির সেই ঘাটে যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সুন্দর সব গাড়িভাবে সমস্ত বোর্ড এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো এখানে সমস্ত বোর্ডগুলো আস্তে আস্তে এবার সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে তো সামনে আমাদের বাজার আছে আমরা এখানে গিয়ে বাজার করব আমাদের মুদি বাজার হয়ে গেছে তো আমাদের যে যেগুলো মেন দরকার সেগুলো হলো কাঁচামাল কাঁচামাল করে আমরা সব স্টক করে নেব দুদিনের সমস্ত স্টক করে আমরা বোর্ড ছেড়ে দেবো তো এই হলো আমাদের সমস্ত গ্রুপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব আমাদের সব বন্ধু বান্ধব পাড়ার বাচ্চারা সব এসে গেছে এইবার আমরা রওনা কত করে দিচ্ছ আধা পাঁচশো লাগবে পাঁচশো আধা পাঁচশো রসুন পাঁচশো রসুন বড় কোয়া লাগবে কত করে দেবে আধা এখানে তো কম হবে আরো কোথায় কম পঞ্চাশটা কিলো দুই দিন নিচ্ছি মাছি কলকাতায় কত করে खासी খাসি দেখা যাক যদি খাসির দাম টাম হয়ে যায় সুন্দর নামা গেলে এখানে কম দামের মধ্যে ওরা কি কিন দোকান দিয়ে কত করে কাতলা এইগুলো কত করে দুশো সত্তর আর এই রুই 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 নিতে রুই আমাদের একশো ষাট টাকা করে দুটো দুশো সত্তর বলছে তো তাহলে দুটো দেখো ওজন কত হচ্ছে অনেক ওজন লাগবে দেখো না কপি লাগে বাইশ জন তো চব্বিশ পিস তো লাগবেই বড় দেখে নাও যাতে পেটি বেরোবে বাইশ জন মাছ নেওয়া হয়ে গেছে কত চিংড়ি দেখো আমি শুধু চাল বাঁধন আমরা চাল নিলাম কি কি দাদা আপনার আছে নাম দোকানের দোকানের কি নাম আছে মুর্শিদা রাইড সেন্টার থেকে আমরা চাল নিয়েছি সুপার বাসকাটি তো তোমরা যদি এখানে আসো বিরিয়ানি চাল থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের চাল এখানে পেয়ে যাবে আমাদের বোর্ড ছেড়ে দিয়েছে আমাদের লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে দেখো 
এটা হলো সুমন এই হলো সোনাখালির ঘাট থেকে ওই ঘাট থেকে আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে এখন এটা সোনাখালি ওভারব্রিজ আমাদের বোট চলেছে এখন সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার আমি সুন্দরবন যাচ্ছি তো মজা দারুণ লাগছে খুব মজা হচ্ছে তো প্রথমবারের এক্সপিরিয়েন্সটা মানে অসম তবে কিছুটা সমস্যা হলো বোট ছাড়াটা নিয়ে একটু আমাদের দেরি হয়ে গেছে আমাদের কেনাকাটা করতে করতে অনেকটা লেট হয়ে গেছে তো দেখা যাক যে আমাদের এই সমস্ত কিছু কেমন হচ্ছে সব চল তোমাদের সামনে থেকে দেখিয়ে দিই কেমন লাগছে সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি বোটটা लाइक कर উনি আমাদেরকে আজ এবং কালকে আমাদের সঙ্গে থাকবে উনি আমাদের ভ্রমণ করাচ্ছেন পুরো সুন্দরবন তো সঙ্গে থাকব এটা কি নাম আছে এই লঞ্চের এই লঞ্চের নাম গঙ্গাময়ী গঙ্গাময়ী লঞ্চ হগল নদী আচ্ছা নদীটার নাম হগল নদী আচ্ছা এটা হগল নদী তো কোথায় কোথায় নিয়ে যাবেন আপনি আমি আজকে যাব গোসাবা হয়ে পাখিরালা আচ্ছা গোসাবা হয়ে পাখিরালয় পরের দিন সজনাখালি সুদন্যখালি দোবাকি গাজিখালি চোরাগাজিখালি সুন্দরখালি जल मजे समुद्र ओपर हावा जो गाय लागजे आने मन मौन के छुए बड़ी जावा त তো তোমরা আমাদের সঙ্গে থেকো আমরা আরও নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারাস ভিডিও দেখাবো আরও কোথায় কোথায় যাচ্ছি কি কি করছি এই সমস্ত ভিডিও আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই হলো আমাদের বোর্ড এই হলো আমাদের ক্যাপ্টেন ওই আমাদের তারপরে আর কি কি বলতে চাও घूमिए पड़े शर खराब तो घाटर नाम 
আর এই বোর্ডের ডিটেলস দিয়ে দেবো তোমরা এখানে যোগাযোগ করে এই বোর্ডটা হায়ার করতে পারো সুন্দরবনের ট্রিপের জন্য আমরা এটা শেয়ার করিনি আমরা সম্পূর্ণ এটা নিজেদের এতে নিয়েছি মানে এখানে কোনো রকম শেয়ারিং ফ্যামিলি বা কেউ আসবে না ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ওয়েস্টার্ন টয়লেট এটা দেখতে পাচ্ছ ওয়েস্টার্ন টয়লেট ইন্ডিয়ান আছে ইন্ডিয়ানটা তোমার বোর্ডের ওপরের দিকে ডেকে ওই দিকটা আছে এটা ওয়েস্টার্ন টয়লেট আছে তো মোড়া বোর্ড বোর্ডটা কিন্তু খুবই ভালো নতুন বোর্ড নয় একটু পুরোনো বছর দুয়েক হয়ে গেছে কিন্তু বোর্ডটা ভালো ওই জাহাজটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওই জাহাজটা হলো বাংলাদেশের জাহাজ ওই জাহাজের পারমিশন আছে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার হয়ে ইন্ডিয়াতে ঢোকার ওখানে আমি তোমাদের হয়তো দেখাতে পাচ্ছি না ঠিক আছে এখানে জুম করলে তুমি ওখানে দেখতে পেতে যে ওখানে ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশ দুটো দেশেরই ফ্ল্যাগ ওই জাহাজের মধ্যে আটকানো আছে এখান দিয়ে বাংলাদেশ অনেকটা দূর আছে কিন্তু এই জাহাজ আমাদের এন্ট্রি আছে ইন্ডিয়ার টেরিটরিতে ঢোকার জন্য দোস্র বাঁদর দেখো এইদিকে তোমরা দেখতে পাবে এই ছোট 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 জায়গাতে ঘোরা ফেরা ঘোরা জঙ্গলে জঙ্গলে কোনো দেখালাম আমাদের সুন্দরবনের প্রায় বর্ডারের মধ্যে ঢুকে গেছে সুন্দরবনের বাঁদর না করলে আমি বাঁদর আটটা আটটা দেখিয়ে দিলাম এবার আপনারা বল খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে তো আমরা এসে গেছি পাখিরালয় এই সামনে পাখিরালয় আছে ওখানে বোর্ড স্ট্যান্ড হবে তো আমরা ওখানে গিয়ে আমাদের পারমিটটা করিয়ে নেব তো ওই সামনে আছে পাখিরালয় ওখানে গিয়ে আমরা নামবো এই মুহূর্তে আমরা আছি পাখিরালয় স্ট্যান্ডে তো পাখিরালয় স্ট্যান্ডে সমস্ত বোর্ড এরকমভাবে সারিবদ্ধভাবে একের পর একের পর এক দাঁড়িয়ে যাবে কারণ আমাদের তো তোমরা জানো এখানে পারমিট করাতে হবে কালকের জন্য কালকের আমরা গভীর জঙ্গলে যাব তো গভীর জঙ্গলে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে পারমিট করাতে হবে তো এখানে সমস্ত কিছু পারমিট করে পর 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 বোর্ডগুলো দাঁড়াচ্ছে এখানে আমরা পারমিট টারমিট করিয়ে আমরা এক ঘন্টার মতো এখানে থাকবো এক ঘন্টা পর উঠে যাব আবার বোর্ডে তো এখানে দেখতে যো সামনে দেখো এখানে কাঁকড়া টাকড়া ধরা হচ্ছে ধরা হচ্ছে এখন ভাটা পড়েছে জল অনেকটাই তলাতে আছে আরে দোকানটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এই দোকানে তুমি মোবাইল চার্জ দিতে পারবে যে কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস তোমরা চার্জ দিতে পারবে এখানে মোবাইল চার্জ দেওয়া হয় কত করে দাদা দশ টাকা করে তো দশ টাকা করে এখানে দিয়ে যে কোনো ধরনের ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস মোবাইল কোনো ডিভাইসেস তুমি রিচার্জ করে নিতে পারো ব্যাটারিটা তোমাদের কিছু দেওয়ার আছে দেওয়ার তো আছে দাদা আছে এই দেখো বলতে বলতে একজন একটা মোবাইল নিয়ে এসছে ওটা কি সুইচ অফ করে আছে পারলে ওটা সাইলেন্ট করে দেবেন আপনার নামটা দাদা দেখেছো সব জ্যান্ত কাঁকড়া হাত দিলে তো এখানে পাখিরালয়ের মার্কেটটা দেখো তোমরা সমস্ত 
ধরনের জিনিস এখানে পাওয়া কত দাম এটা একশো কুড়ি টাকা একশো কুড়ি টাকা তামপুরা সিতার বলে এটা ওই আঙুল দিয়ে পাওয়া যাবে না এর উপর ইয়ে দেবে একটু বাজি দেখান দিকে দাদা গুড মর্নিং গাইস তো আজকে হলো তেইশে ডিসেম্বর দু তো আমরা কালকে রওনা দিয়েছিলাম সোনাখালি থেকে তো কালকে একটা দিন আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে তো সেকেন্ড ডেতে ভোরবেলায় আমরা চলে এসেছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে এটা হলো সজনে গালি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ ঠিক আছে সেফ সুন্দরবন মানে বুঝতে পারছো তো অরণ্য পাচ্ছ আরও একটা লঞ্চ আসছে ওখান থেকে তো আস্তে 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 এখানে পুরো এলাকা থেকে আস্তে আস্তে সব লঞ্চ এসে এখানে দাঁড়াবে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ দেখার জন্য তো আমরা সজনে খালির ওই পার্কের ভেতর ঢুকে গেছি তো তোমরা দেখো এখানে কি দেখা যাচ্ছে প্রথমেই এটা এইবার তো নিতে পারবে না সমস্ত ম্যানগ্রোভ গাছগুলো নোনা জলই তৈরি হয় এগুলো হাই টাইট লো টাইট মানে জোয়ার এবং ভাটা দুটোতেই দুটোতেই এই সমস্ত গাছ বেঁচে থাকে এবং আগে আগেকার দিনের আদিবাসীরা এই গাছের ডাল নিয়ে ঘরের ছাউনি করত দেখো কি বড় একটা মৌচাক হয়েছে মৌচাকটা শুকিয়ে গেছে অ্যাপেক ইন্ডিকা নামক এক ধরনের প্রজাতির মৌমাছি তারা দেখো এখানে মৌচাক করেছে মানে মৌচাকটা দেখো একটা বিশাল আকৃতি হাজারে হাজারে মৌমাছিরা এখানে তাদের মৌচাক বানিয়েছে অ্যাপেক ইন্ডিকা ধরনের এক ধরনের প্রজাতির মৌমাছি যারা হিমালয়ের পর্বতের ওই দিক ওই সাইডের অরণ্য থেকে আসে মেনলি দেখতে পাচ্ছ আমি এখন ওয়াচ টাওয়ারের মধ্যে আছি তো ওয়াচ টাওয়ারের এই যে পুকুরটা আছে এই যে সোজা দেখবে একটা গোল পুকুর দেখতে পাচ্ছ ওটা একটা মিষ্টি জলের পুকুর ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি কি হয় এখানে নোনা জল সব সর্বত্রই আছে তো নোনা জলের কারণে বন্য প্রাণীদের অসুবিধা হয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একটা মিষ্টি জলের পুকুর তৈরি করে রেখেছে যেখানে বন্য প্রাণীরা এসে জল পান করলে তাদের প্রজাতিতে কোনো এফেক্ট করে না মানে তাদের আর যে আস্তে আস্তে পিড়িগুলো আসতে থাকে তো সেই সমস্তগুলো ওদের আয়ুতে এফেক্ট করে তো আয়ু ওদের বাড়ানোর জন্য নোনা জলে আয়ুটা অনেক কম হয়ে যায় যার কারণে এরা মিষ্টি জল পান করলে ওদের আয়ুটা বেশি বাড়বে তো এখানে এখান থেকে বে অফ বেঙ্গল আরও একশো কিলোমিটার আছে মানে আমরা একটা দ্বীপের মধ্যে আছি তো এখান থেকে বে অফ বেঙ্গল একশো কিলোমিটার আছে তো এখানে সমস্ত জিনিস জায়গাটাই পুরো ম্যানগ্রোভি কিন্তু আমরা একটা আইল্যান্ডের মধ্যে আছি এই সুন্দরবন এলাকায় মোরোবার হান্ড্রেডসের ওপরে আইল্যান্ড আছে তো তার মধ্যে এই সজনে খালি এটাও একটা আইল্যান্ড তো আমরা সমস্ত জায়গা থেকে পুরো বন্য প্রাণীদের থেকে বাঁচার জন্য পুরোটাই অ্যাকচুয়ালি কেজের মধ্যে আমরা বন্দি আছি দেখতে পারো চারিদিকে কিন্তু একটা পুরো রড আয়রনের তার দেওয়া আছে এই তার দেওয়া কেজের মধ্যে থেকেই আমরা আছি তো যাতে বন্য প্রাণীদের থেকে আমরা বাঁচতে পারি এবং এটা একটা ট্যুরিস্ট স্পট হতে পারে ট্যুরিস্ট স্পট সবসময় একটা কিন্তু সেফে স্পট হয় তাই না সিকিউরিটি থাকে যেখানে তো পাবলিক সিকিউরিটির জন্য আমরা কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলোকে মেনটেন করে থাকি তো এখানে কিছু বন্য প্রাণী ছবি দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বুনো শুয়োর গর্জন গাছ ধলা পেট সিং ইগল ঠিক আছে মদন টাক নোনা জলের কুমির এই সমস্ত বন্য প্রাণীগুলো কিন্তু এখানে আছে তো আমি এসে গেছি এখন সুন্দরী গাছের সামনে তো এটা হলো সুন্দরী গাছ যে সুন্দরী গাছের নাম থেকে সুন্দর বনটা উল্লিখিত হয়েছে তো এই গাছের নিচে দেখবে কিছু শ্বাসমূল আছে এগুলো হলো শ্বাস সুন্দরবন এলাকাটা অ্যাকচুয়ালি চার হাজার দুশো স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া নিয়ে আছে তো মোরোবার আমাদের আমাদের সাইডে এবং বাংলাদেশ সাইডে দুটো ভাগে ভাগ আছে আমাদের এই সুন্দরবন অরণ্যটা তো সুন আমাদের ইন্ডিয়ার সাইডে আছে ফর্টি পার্সেন্ট বাংলাদেশের আছে সিক্সটি পার্সেন্ট তো গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর যে চড়া জমিটা থাকে মানে যে চরটা পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে সুন্দরবনের উৎপত্তি হয় তো সুন্দরবনের মেনলি বেশ কিছু জায়গায় 
সমস্ত আপনার ফরেস্ট ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় যেখানে আপনার ভিলেজার্স একদম নেই টোটালি নো ম্যানস ল্যান্ড যাকে বলা হয় সেই সমস্ত এলাকাগুলো থেকে ভিলেজার্সদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কারণ বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য তো ওই বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে বন্য প্রাণীদের যা ঠিকঠাকভাবে নিজের বংশ বিস্তার করতে পারে উইদাউট এনি নয়েজ উইদাউট এনি কোনো রকম এভিডেন্স ভয় যাতে না পায় তো সুন্দরবন হলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট টাইগার ল্যান্ড ঠিক আছে তো ফরেস্ট তো অনেক জায়গায় আছে ঠিক আছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ওয়ার্ল্ডের অনেক জায়গায় আছে কিন্তু সুন্দরবনের মধ্যে এত বৃহৎ এবং যেখানে ম্যানগ্রোভ অরণ্যে টাইগার থাকে এটা একবার তো আমাদের সুন্দরবনেই পাওয়া যাবে আর কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না তো এই মুহূর্তে আমি চলে এসেছি সুধন্যখালী সুধন্যকালী ক্যাম্প সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ সুধন্যকালী ক্যাম্প তো এখানেও বেশ কিছু ওয়াচ টাওয়ার আছে মিষ্টি জলের পুকুর আছে বৃষ্টি জলের যখন মিষ্টি জল খেতে আসে এই বন্য প্রাণীরা তখন তাদেরকে আমরা হয়তো ওয়াচ করতে পারব বা তাদেরকে দেখতে পারব সচরাচর এদেরকে তো খোলা জায়গা দুম করে দেখা যায় না তো তখন যখন তাদের পিপাসা পায় তখন তারা এই মিষ্টি জলটা খেতে আসে তো চলো দেখা যাক তো এই মুহূর্তে এসছি সুধন্যখালী ওয়াচ টাওয়ারে তো এখান থেকে একটু আগে একটা হরিণ এসছিল সামনে জল খেতে ওই ঠিক ওই জায়গাটায় এখন আর দেখা যাচ্ছে না এগুলো সব এগুলো সব মিষ্টি জলের এই করা হয়েছে আর এগুলো হলো ওয়াচিং সেন্টার এখান থেকে যদি কোনো বন্য প্রাণীরা ক্রস করে তো এখানে দেখছো সিসিটিভি একটা ক্যামেরা লাগানো আছে থ্রি সিক্সটি সিসিটিভি ক্যামেরা এখান থেকে এগুলোকে ওয়াচ করা হয় এখানে কোনো নোনা জল আছে এগুলো পুরো মিষ্টি জলের খাল কাটা হয়ে গেছে দেখো কত ধরনের প্রজাতি এই সুন্দরবন এলাকায় থাকে বাঘ ঠিক আছে এটা এশিয়ার এশিয়ান উড বিড়াল চিতল হরিণ একটু আগে আমরা দেখেছি চিতল হরিণটাকে চিতা বাঘ ঠিক বিড়ালের প্রজাতির বন বিড়াল চালতা বাদুর বুনো শুয়োর বুনো শুয়োর কালকে আমরা তোমাদের দেখিয়েছি বাদর ও বাঘরোল বাঘরোলটা ঠিক আছে কিছুটা হলো চিতা বিড়ালের মতনই দেখতে আর এখানে এত প্রজাতির এখানে পাখি